വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കിഡ്സ് ഫൺ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വി സി അപ്പൊ എന്ത് വഴി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹേ ഗായ്സ് അപ്പൊ എന്ത് വഴി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മാർവലിലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വില്ലനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആരാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അൾട്രോൺ അൾട്രോണിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വില്ലനസിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അൾട്രോൺ അൾട്രോണൊക്കെ അങ്ങനെ പറയത്തക്ക എന്ത് വില്ലത്തരമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോ കാണുക കണ്ടുപിടി വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അൾട്രോണിൻ്റെ വലിയ തീരത്തേക്ക് വരാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുക എന്താണ് അൾട്രോൺ അൾട്രോൺ ആരാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ആൻഡ് അതൊരു റോബോട്ട് ആണെന്ന് പറയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണെന്ന് പറയാം അതാണ് അൾട്രോൺ ആൻഡ് എന്താണ് അൾട്രോണിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാശം സർവനാശമാണ് അൾട്രോണിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സർവനാശം എന്ന് പുതിയൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് അൾട്രോണിൻ്റെ ഏറ്റവും ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഓൺലൈനിലുള്ള എല്ലാ വില്ലന്മാരെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയമുള്ള ഒരു വില്ലനാണ് അതിന് വലിയ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ താനോസിനാണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കേണ്ട പാതി വരെ നശിപ്പിച്ചാൽ മതി ഡാർക്ക് സൈഡ് ഡി സിയിലെ ഒരു വില്ലനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആരെ നശി കൊല്ലണ്ട അടിമകളാക്കിയാൽ മതി അൾട്രോണിന് എല്ലാവരെയും കൊന്നുകളയാ ഈ ലോകം തന്നെ നശിപ്പിച്ചളയാ അതിൻ്റെ പുതുതായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വില്ലനാണ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അൾട്രോണിന് ആരാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എനിക്ക് നീ എന്താ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കും അതെ നമ്മുടെ ഏജ് ഓഫ് അൾട്രോൺ മൂവിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ടോണി സ്റ്റാർക്കും ബ്രൂസ് ബാനറും ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വേറെയും കുറേ തിയറീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മൈൻഡ് സ്റ്റോൺ വഴി പുറത്തു വന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തിയറീസ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതോടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൾട്രോൺ ആരാണ് റിയലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കോമിക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോവാം കോമിക്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അൾട്രോൺ എന്നൊരു ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് പിങ് ആണ് മനസ്സിലായി കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആൻഡ് മാൻ ആൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ പഴയ ആൻഡ് മാൻ ആട്ടോ ഹാൻഡ് പിങ് ആണ് നമ്മളുടെ ആൾട്രോണെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ജാവിസ് ആ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കണ്ട് അസൂയപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ അതിനെക്കാട്ടിലും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം അൾട്രോണെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് പിമ്മിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു മൈൻഡാണ് അൾട്രോൺ ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് പിമ്മിൻ്റെ മൈൻഡ് അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ അൾട്രോൺ ഭയങ്കര ക്രൂഡായിട്ട് മാറുന്നത് ആൻഡ് അത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അൾട്രോൺ ക്രിയേറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു വില്ലനായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നത് ആൻഡ് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൾട്രോണിൻ്റെ വലിയ തരത്തിലേക്ക് വരാം അൾട്രോൺ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് പിമ്മിനെ തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ടൈം ട്രാവൽ വഴിയാണ് കൊന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നോക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ അൾട്രോൺ ഒരു വില്ലനാണെന്ന് അറിയുന്നു ആൻഡ് അതേ ഈ പ്രോഗ്രാം ഫുള്ളായിട്ട് ഷഡോൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെവലപ്പ് കൊണ്ട് നീ ഒന്നും അച്ഛനാ നീ ഒരു അച്ഛൻ ഒരു ക്രിയേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ നാണക്കേടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊന്നിട്ട് ഒരു പോണ പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ച് കൊല്ലുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അൾട്രോൺ നോക്കി നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് പിമ്മുമായിട്ട് മെർജ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് പിമ്മും അദ്ദേഹവും ഒന്നായിട്ട് മാറും ആൻഡ് അതിന് ശേഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അൾട്രോൺ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് പിമ്മിനെയും കൊണ്ട് സ്പേസിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്ലാനറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് അവിടെ ഫുൾ നമ്മളുടെ അൾട്രോണിൻ്റെ സിവിലൈസേഷൻ നിന്ന് നടത്തും ആൻഡ് ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ മൈൻഡ് സ്റ്റോണിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ് അപ്പം തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യും ഈ മൈൻഡ് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഈ ഭൂമി മൊത്തമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആട ആടവാറിലോക്ക് വന്ന് അത്
വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു വില്ലൻ കൂടെയാണ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് അവഞ്ചേഴ്സിലേക്ക് വരാം അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ മൂവി കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അൾട്രോൺസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും നമ്മളെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്മാരിലും അഫക്റ്റ് ആയി തുടങ്ങും മനുഷ്യന്മാർ ആൻഡ്രോയിഡായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സീരീസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അവഞ്ചേഴ്സിലുള്ള പാതി വിടത്തിൻ്റെ കൊന്നുകളായും അതായത് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയും വാർമിഷിനെ കഴുത്തി തൂക്കി എടുത്തോണ്ടൊരു സീനുണ്ട് ആൻഡ് അതിൽ നമ്മളുടെ വാർമിഷിന ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയും വാർമിഷിനെയും കഴുത്തി തൂക്കി എടുത്തൊരു സീനുണ്ട് നമ്മുടെ വാർമിഷിനെ കൊന്നുകളായും ക്യാപ്റ്റൻ മേഖ വെറുതെ വിടും നമ്മുടെ അയൺ മാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹം വേറൊരു ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ബില്ലിനെസും വേറെ ലെവലിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാനെയൊക്കെ പട്ടി കഴി ആൻഡ് നമ്മളെ സ്പൈഡർമാൻ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹാങ്കായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഹാങ്കായി ഇവിടെ കൊന്നുകളായിരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഷീൽഡ് വരാൻ ബ്രേക്കായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫൈറ്റിൽ ആ ഫോൺ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മേരി എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കുക അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഫൈറ്റ് എങ്ങനെയായെന്ന് ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ രക്ഷിക്കൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഊൾവറിൻ്റെ എൻട്രി ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ഊൾവറിൻ വന്ന് പറയും നമുക്ക് പാസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഹാങ് പിമ്മിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് ഊൾവറിൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പാസ്റ്റിൽ പോകുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അൾട്രോൺ ഫ്യൂച്ചറിൽ പോയിട്ട് നമ്മളുടെ വിഷനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ അൾ നമ്മുടെ അവഞ്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്താലും അത് നമ്മൾ അൾട്രോൺ അറിയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഊൾവറിൻ പാസ്റ്റിൽ പോയി നമ്മളുടെ ഹാങ് പിമ്മിനെ കൊല്ലും ആൻഡ് അത് വർക്കൗട്ട് ആവും അതായത് നമ്മുടെ അൾട്രോൺ ക്രിയേറ്റ് ആവില്ല പക്ഷെ അവർ തിരിച്ച് പ്രസൻറ്റിലേക്ക് വരുമെന്ന് നേരത്ത് നമ്മുടെ ക്രീ വന്ന് നമ്മളുടെ വേൾഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീ വന്ന് നമ്മളുടെ വേൾഡ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും അവരെ കൺട്രോളിൽ വരും ആൻഡ് ഇവർ വീണ്ടും ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഹാങ് പിമ്മിനെ കൊല്ലണ്ട അദ്ദേഹത്തിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അൾട്രോൺ ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ മാത്രം പറയും ആൻഡ് അങ്ങനെ പോയി അതും ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ നേരം ടൈം ഒക്കെ ബ്രേക്കായി പോകും അത് ടൈം പേര് ഫുൾ ബ്രേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അൾട്രോൺ ഓരോ എലമെൻറ്റും ആയിട്ടും അദ്ദേഹം കണക്ട് ചെയ്താവും അതായത് രണ്ട് ഉൾവറിനൊക്കെ വരും അതായത് ഫുൾ ടൈം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഫുൾ ടൈമും ബ്രേക്കായി അങ്ങനെ ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാവും ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ അൾട്രോണിൻ്റെ ഫൈറ്റ് അൾട്രോണിലൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നമ്മളുടെ ക്രീവായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ നമ്മൾ അൾട്രോൺ തന്നെ പറയും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പോലെയാണ് നിങ്ങളും ചെയ്തതെന്ന് ആൻഡ് നമ്മുടെ അൾട്രോൺ ഓരോ ഡിവൈസും ആയിട്ടും കണക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഓരോ നമ്മുടെ എവിടെയൊക്കെ ഇതുണ്ട് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മളുടെ അൾട്രോൺ കണക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അൾട്രോൺ ഒന്ന് റിയൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒന്ന് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും കാരണം ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് ഒബ്ജക്റ്റും ആയിട്ടും അദ്ദേഹം കണക്റ്റഡാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും അദ്ദേഹം കാണും എവിടെ തുറന്നാലും അൾട്രോണിനെ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയായി മാറും അൾട്രോൺ ആൻഡ് വെരി എന്താ അൺറേറ്റഡ് വില്ലൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ മൂവിക്കകത്ത് അത്രയും കാണിച്ചിട്ടില്ല അൾട്രോൺ അൾട്രോൺ അത്രയും വില്ലനാണ് ആൻഡ് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തോറിൻ്റെ നമ്മുടെ ആസ്ഗോഡിനെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം അടിച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ അൾട്രോൺ പോയിട്ട് നമ്മളെ തോറിനെ ഇദ്ദേഹം അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പവർ കൊണ്ടുവന്ന് ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മളുടെ വനം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെറ്റായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ആൻഡ് ഭയങ്കര ക്രൂക്കഡ് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വില്ലനാണ് ആൻഡ് ഇതുവരെ ഒരു വില്ലന്മാർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ആശയം എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടൊരു ഗ്രഹ ഒരു ഭൂമിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയമുള്ള ഒരു വില്ലനാണ് നമ്മുടെ അൾട്രോൺ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അൾട്രോണിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഓരോ വില്ലന്മാരുടെ ഒറിജിനും അവരുടെ ആ വില്ലൻസിൻ്റെ റേഞ്ചും ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വില്ലന്മാരിൽ നമ്മുടെ ഡി സി ഐ ഡെസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കും അതുപോലെ ഡി സിയിൽ തന്നെ ഡാർക്ക് സൈഡിനെ